Und damit kann über diesen Antrag, über diesen Sozialstaat, Nicht nur das Erstellen des Antrages von denjenigen, die jetzt eben schon auch genannt worden sind, auch bei der Einbringung, sondern eben auch dir für das engagierte, sehr präzise, sehr kompetente Bearbeiten hier der, der Antragsberatungen. Das hat uns wirklich gut weitergeholfen und ich glaube, wir haben den Antrag jetzt, der schon gut war, noch ein bisschen besser gemacht und vor allem für eine breite Basis gesorgt. Aber ich will ja die Abstimmung nicht vorweggreifen. Und deshalb haben wir jetzt eine geänderte Fassung, so wie wir sie eben vorab gestimmt haben, mit dem Votum der Antragskommission diese veränderte Fassung anzunehmen. Und wer sich diesem Votum der Antragskommission anschließen möchte, den würde ich jetzt bitten, sein Kartenzeichen hier abzugeben. Vielen Dank. Gibt es Gegenstimmen? Keine Gegenstimme, soweit ich das sehen kann. Enthaltungen? Auch nicht. Dann hat dieser Parteitag einstimmig das neue Sozialkonzept der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands angenommen und macht damit einen guten Weg in die Zukunft für ganz, ganz viele Menschen hier bei uns in Deutschland. Ein herzliches Dankeschön dafür, die daran mitgearbeitet haben, aber auch euch dafür, dass der Weg freigemacht worden ist. Vielen, vielen Dank. Ja, große, große Einstimmigkeit hier bei den Delegierten. Es ist gesagt worden in der Debatte, kein Thema hat uns Sozialdemokraten so wehgetan wie Hartz IV und Malu Dreyer, die, die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin, hat heute Morgen gesagt, wir wollen Hartz IV hinter uns lassen mit dieser grundlegenden Reform des Sozialstaates in Deutschland, wie sich die SPD das vorstellt. Zentrale Punkte der Agenda 2010 werden damit aufgehoben. Wesentliche Punkte, ein Bürgergeld statt Hartz IV, die Tarifbindung soll gestärkt werden. Es ist eine sozialdemokratische Kindergrundsicherung zu entwickeln. Dazu gibt es gleich noch mal eine gesonderte Debatte. Ein Sozialpakt Wohnen ist vorgesehen, ein fünfjähriges Mietenmoratorium kann man sich vorstellen, ähnlich wie in Berlin. Eine solidarische Bürgerversicherung als Vollversicherung in der Pflege, das alles Punkte, die in diesem Sozialstaatskonzept stehen. Und das ist sozusagen ein Blick in die Zukunft, wie die SPD sich aufstellen möchte. Ja, für spätestens die nächste Bundestagswahl, muss man sagen. Ja, und Hubertus Heil, der steht vorne am Rednerpult und als Bundesarbeitsminister hat er ohnehin in seinem Ministerium ja einige sozialdemokratische Kernanliegen umzusetzen gehabt und auch noch einige vor sich. Die Grundrente ist zwar als Kompromiss geeint, aber steht ja noch nicht im Bundesgesetzesblatt. Und wir hören jetzt mal, was Hubertus Heil noch sagen möchte. Umsetzen, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, der Parteitagsdelegierte Hubertus Heil wünscht das Wort für eine persönliche Erklärung. Liebe Genossinnen und Genossen, das ist schon ein sehr besonderer Moment für unsere Partei, weil wir gemeinsam einen Weg nach vorn für die Zukunft des deutschen Sozialstaates gefunden haben. Es wird ein harter Weg, es umzusetzen. Aber hier geht das Signal aus, wir sind entschlossen, dass wir das gemeinsam hinbekommen. Die Sozialdemokratie hat den Weg in die Zukunft gefunden, was die Zukunft eines modernen Sozialstaats in Deutschland wird. Wir sind die Partei, die weiß, dass es um die sozialen Rechte von Bürgerinnen und Bürgern geht. Wir haben ein anderes Sozialstaatsverständnis als andere Parteien, die nach dem Motto arbeiten, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an alle gedacht, oder die den Sozialstaat auf Almosen reduzieren wollen. Der Sozialstaat ist im 20. Jahrhundert von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten erkämpft worden. Wir entwickeln ihn im 21. Jahrhundert fort. Das ist die Botschaft heute von Berlin, liebe Genossinnen und Genossen. Und Und wir sind und bleiben die Partei der Arbeit, der Zukunft der Arbeit, des Werts der Arbeit und der Würde der Arbeit, liebe Genossinnen und Genossen. Auch das ist das Signal, was wir heute setzen. Ich will nur eins sagen. 
Wir haben an dieser Stelle mal ganz, ganz vielen Danke zu sagen. Und das muss jetzt hier auch mal sein. Es war harte Arbeit von denjenigen, die das in Arbeitsgruppen vor über einem Jahr angefangen haben, vorzubereiten. Ich bedanke mich bei Malu Dreier ganz herzlich und ihrer Arbeitsgruppe, bei Manuela Schwesig, bei Katharina Bale, bei Franziska Giffey, bei vielen, die in unterschiedlichsten Bereichen mitgearbeitet haben. Ich kann nicht alle nennen. Aber ich möchte mich heute an dieser Stelle, falls sie uns hört, mal bei derjenigen bedanken, die diese Diskussion angestoßen hat. Wir bedanken Andrea Nahles ganz herzlich. Das ist Ihr Vermächtnis, liebe Genossinnen und Genossen, an unsere Sozialdemokratie. Ich müsste jetzt ganz viele, damit ich keinen Fehler mache, Katja Mast, aber vor allen Dingen möchte ich jetzt mal einer danken, die uns da richtig durchgelotst hat am heutigen Tag. Eine Frau, die anstrengend sein kann, wenn man mit ihr verhandelt. Ich kann euch nur eins vorschlagen. Wenn ihr Verhandlungen gewinnen wollt, ist es immer gut, Dagmar Schmidt an der Seite zu haben und nicht auf der anderen Seite. Herzlichen Dank, liebe Dagmar, das hast du toll gemacht. Glück auf, mit uns zieht die neue Zeit. Herr Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, der seit gestern ja auch stellvertretender Parteivorsitzender ist. Ihm kam es natürlich die Aufgabe zu, hier nochmal allen Beteiligten zu danken und auch ja, nochmal daran zu erinnern, danke, dass dieses Sozialstaatskonzept Hubertus angeschoben und, wurde, in der Tat unter der, Regie, äh, unter der Regie von Andrea Nahles. Haben, 